여러분들 어, 건강 장수 원하십니까? 누구나 다이 원하는 바죠. 건강하면서 오래 사는 것이죠. 그건 아무나 되는 건 아니지 않습니까? 그런 어, 조건이 갖춰져야 되는 것이죠. 첫째는 면역력이 강해야 되는 것입니다. 우리나라 사람들 사망자가 많은 네 가지 질병은 이렇습니다. 어, 암으로 가장 많이 죽습니다. 두 번째는 어, 심장혈관병입니다. 심근경색을 비롯한 이런 병들이고요. 세 번째가 폐렴을 비롯한 감염병입니다. 그리고 네 번째가 뇌혈관병입니다. 뇌출혈 혹은 뇌경색 이런 병입니다. 자 첫째 세 번째가 다 면역력이 약해서 생기는 병입니다. 모든 암은 다 면역력이 떨어져서 그렇다. 제가 그런 얘기는 아닙니다. 면역력이 약하면 은 암이 잘 생긴다. 그 얘기입니다. 자 그러므로 건강 자원수 하려고 하면 은 면역력이 강해야 됩니다. 어떻게 하면 면역력을 강하게 할수 있을까요? 면역력은 우리 몸이 만들어내는 것인데요. 물론 타고나면서 가지고 나오는 선천적 면역도 있습니다만 은 이런 것들을 잘 보존을 해야 되는 것이죠. 잘 보존을 하려고 하면 은 면역력을 키우는 원료가 되는 성분들을 충분히 먹어야 되지 않겠습니까? 그게 바로 항산화 성분이라는 것입니다. 이 항산화 성분은 식물성 식품에만 들어있고 동물성 식품에 하나도 안 들어있습니다. 그것도 자연 상태의 식물성 식품에는 많이 들어있고 가공한 그리고 요리를 해서 그 성분이 죽어버린 이런 식품에는 좀 적게 들어있겠죠. 자연 상태의 식물성 식품을 먹으면 은 항산화 성분을 많이 먹게 되고 그러면 은 면역력이 강해지는 것이고 그러면 은 건강 장수에 두 축이 되는 것 중에 하나를 해결하게 되는 것이니까 굉장히 중요한 것이죠. 물론 항산화 성분만 많이 먹는다고 해결되는 건 아닙니다. 그 외에 다른 어, 생활 습관들이 물론 이 뒷받침을 해줘야 되겠죠. 잠도 충분히 많이 자야 되는 것이고 또 적당하게 운동을 해야 되는 것이고 또 스트레스를 쉽게 해서 할수 있는 어, 마음 습관도 이제 바꿔야 되는 것이고 그런 것이죠. 사람은 누구나 오래 살고 싶어 합니다. 아무나 되는 것은 아니고요. 준비된 사람에게 그런 행운이 오는 것이죠. 면역력 무엇보다 중요하고 특히 요즘 어, 코로나19 시대에 면역력에 약해서 고생한 사람들이 많지 않습니까? 그래서 면역력을 키우는 것은 건강장수의 첫 번째 비결입니다. 음.